Nacho Divis zu mengen, Kitschiki Hankai, Roma, Sinti, alle Unterstützer und alle, die hier an dieser Demo teilnehmen. Wir freuen uns, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen. Jetzt dürft ihr klatschen. Wir stehen heute hier, nicht zufällig, sondern weil heute der 8. April ist. Der 8. April ist der internationale Tag der Romja oder Roma, wie man möchte. Seit 1971 wurde dieser Tag von uns für uns beschlossen. Wir stehen hier unweit vom Denkmal bzw. dem Mahnmal der Bundesrepublik Deutschland. Das Mahnmal, das erinnern soll an die Verfolgung vieler Menschen, vieler unserer Menschen, die während des Holocaust umgekommen sind. Auch heute noch ist Verfolgung für unsere Menschen ein Thema. Auch heute noch ist Gleichberechtigung für uns ein Thema. Auch heute noch sind Menschenrechte, Teilhabe für uns ein Thema. Deswegen stehen wir heute hier am 8. April, dem Internationalen Tag der Romnia, um zu zeigen, dass wir hier sind, um ein Zeichen zu setzen für Gleichberechtigung, für Menschenrechte, gegen die Verfolgung und für uns unter dem Motto Wann? Wie heißt das Motto? Ja. So muss ich kurz spickeln. Wann wird man uns je fragen, was wir möchten? Oder müssen wir immer fragen, was wir dürfen? Ein Zitat von einer ganz besonderen Rednerin, die wir später noch hören werden. Als erstes hören wir eine Frau, die sehr, sehr wichtig ist für unsere Bewegung, für die Bürgerrechtsbewegung, für die politische Bewegung der Roman Sinti in Deutschland. Sie ist selbst als Geflüchtete mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen, hat selbst erlebt, was es bedeutet, verfolgt zu sein, hat selbst erlebt, was es bedeutet, sich hier in Deutschland eine Existenz aufzubauen. Und diese Erlebnisse haben sie dazu gebracht, dass sie gesagt hat, Moment mal, ich stehe hier ein für meine Menschen und nun ist sie Fachanwältin für Migrationsrecht. Manche kennen sie vielleicht auch aus dem Fernsehen. Sie hat äh, vor kurzem ein Buch geschrieben, auch zu diesem Thema. Und sie ist auch Vorsitzende des Bundes-Roma-Verbandes. Meine lieben Leute, Nisa Chette Bislimi. Ich grüße euch alle, liebe Schwestern, liebe Brüder, liebe Unterstützer. Schön, dass ihr alle hier gekommen seid. Ja, Tayo hat schon gesagt, der Satz, wird man uns je fragen, was wir möchten, oder dürfen wir immer fragen, müssen wir immer fragen, was wir dürfen. Dieser tolle Satz von Fatima Hartmann. Ein Applaus für Fatima! Ist aus dem Jahr 89. Und den kann man verwenden. Und das weiß man nicht, dass der aus 89 ist. Und warum kann man das? Weil die Politik, die heute gemacht wird, wird gegen uns gemacht. Es gibt eine Abschottungspolitik, es gibt Schnellverfahren, es gibt Abschiebungen, es gibt Sonderlager. Und heute, diesen Tag, 8. April, den nutzen wir nicht nur zu erinnern, das sollten wir nicht. Da sollten wir nämlich uns erinnern, würdevoll und selbstsicher. Wir nutzen diesen Tag, wir nehmen diesen Tag zum Anlass, laut zu sein. Für 